김수진의 수공발 시간입니다. anything but 결코 무엇이 아닌 anything but 결코 무엇이 아닌 apart from 무엇을 제외하고는 무엇은 별도로 하고 apart from 무엇을 제외하고는 무엇은 별도로 하고 apply for 무엇을 신청하다 apply for 무엇을 신청하다. Apply oneself to. 어디에 몰두하다. 어디에 전념하다. Apply oneself to. 어디에 몰두하다. 어디에 전념하다. Apply to. 어디에 적용되다. Apply to. 어디에 적용되다. 위에 박스 안에 수거 모두 암기하셨나요? 자, 그럼 문제 시작합니다. Number one. Number one. His answers were anything blank correct. His answers were anything blank correct. Correct는 형용사로 옳은, 정확한 그런 뜻이죠. 그럼 blank에는 그렇죠, but이 들어가서 결코 무엇 무엇이 아닌 never의 의미가 됩니다. 그러면 his answers, 그의 대답은 anything but correct. 결코 정확하지 않았다 라는 의미의 문장입니다. 여기서 anything 대신에 nothing을 써서 nothing but 하면 단지 무엇무엇에 불과한 only의 의미가 되고요. 자 정리해 봅시다. anything but은 never, nothing but은 only로 기억해 두시기 바랍니다. His answers were anything but correct. 자 다음, number two. Number two. Apart blank one man reading a book, the entire room was empty. Aside blank, being a great statesman, he was an affectionate father at home. Apart blank one man reading a book, the entire room was empty. 여기 blank에는 그렇죠, from입니다. Apart from 하면 무엇 무엇을 제외하고 그런 뜻이죠. 여기서 reading은 현재 분사로 one man을 수식해서 apart from one man reading a book 책을 읽고 있는 한 남자를 제외하고는 the entire room 방 전체가 was empty 텅 비어 있었다 라는 의미입니다. 다음, aside blank being a great statesman he was an affectionate father at home aside blank ing 여기 blank에는 그렇습니다. from이 들어가야겠죠? aside from 하면 apart from 하고 같은 의미로 무엇무엇을 제외하고는 또는 무엇무엇이라는 것 이외에도 그런 뜻입니다. aside from being a great statesman, statesman은 정치가란 뜻이죠. 그래서 위대한 정치가라는 것 이외에도 he was an affectionate father at home. 그는 affectionate, 다정한 이란 뜻으로 집에서는 다정한 아버지였다란 의미입니다. Apart from one man reading a book, the entire room was empty. Aside from being a great statesman, he was an affectionate father at home. 다음, number three. Number three. I applied blank alone at the bank so I could buy a new computer. I applied blank alone at the bank so I could buy a new computer. 자, 위에서 apply 수거 세개 외우셨죠? 여기에서는 목적어로 alone, 대출이 와서 blank에는 for가 들어가면 되겠네요. apply for 하면 무엇무엇을 신청하다 라는 의미입니다. 그래서 I applied for a loan at the bank. 나는 은행에 대출을 신청하였다. So I could buy a new computer. 새 컴퓨터를 구입하기 위하여. 새 컴퓨터를 구입하기 위해서 은행에 대출을 신청했다 라는 의미가 되겠습니다. 여기서 so that can, can이나 will may를 쓰면 목적을 나타내죠. 뭐뭐하기 위하여, 뭐뭐하도록. 주로 구어체에서는 that을 생략했었습니다. 그래서 새 컴퓨터를 구입하기 위하여 라는 해석이 나오겠죠. I applied for a loan at the bank so I could buy a new computer. 다음, number four. Number four. 
He applied himself blank his study with all his energy. He applied himself blank his study with all his energy. Blank에는 to가 들어가서 apply oneself to 하게 되면 무엇 무엇에 몰두하다, 무엇 무엇에 전념하다 이런 뜻이고요. 동의 수거로는 devote oneself to, d e v o t e, devote oneself to 와 우리 앞장 13 페이지에서 암기했던 be absorbed in 기억하십니까? 모두 다 몰두하다, 전념하다 같은 의미의 수거들입니다. 그럼 한번 해석해 볼까요? He applied himself to his study. 그는 그의 공부 혹은 연구에 전념했다. With all his energy, 온 힘을 다하여 전념했다. 이런 뜻입니다. He applied himself to his study with all his energy. 다음, number five. Number five. This rule applies blank everyone in this room. This rule applies blank everyone in this room. 여기 blank에는 4가 들어가면 안 되겠죠? 그럼 2가 들어가야겠네요. Apply to 하게 되면 어디 어디에 적용되다 이런 뜻입니다. 여기서는 everyone in this room이라고 했으니까 이 규칙은 이방 안에 있는 모든 사람들에게 적용이 된다 이런 말이 되겠습니다. 한 가지 참고로 말씀드리면 이 apply to가 미국식 영어에서는 바로 위 3번의 apply for의 의미, 즉 무엇 무엇에 지원하다의 의미로도 사용됩니다. 예를 들어서 나는 그 회사에 지원하고 싶다 하면 I want to apply to that company. 이런 식으로 미식 영어에서는 apply to를 쓸 수도 있다는 거 참고해 두시기 바랍니다. This rule applies to everyone in this room. Be apt to. 무엇하기 쉽다. 무엇하면 경향이 있다. Be apt to. 무엇하기 쉽다. 무엇하는 경향이 있다. As a matter of fact. 사실은 실제로는. As a matter of fact. 사실은 실제로는. As a rule. 대개 대체로. As a rule. 대개 대체로. As easy as pie. 아주 쉬운. As easy as pie. 아주 쉬운. As for. 무엇에 관하여. 무엇에 대해 말하면. As for. 무엇에 관하여. 무엇에 대해 말하면. 다음, number six. Number six. We are apt, blank, think ill of others. We are apt, blank, think ill of others. Are apt, blank. 그렇습니다. 블랭크에는 투가 들어가서 be apt to 부정사 하면 무엇 무엇 할것 같다, 무엇 무엇 하기 쉽다, 즉 be liable to와 같습니다. think ill of 하면 누구 누구를 좋지 않게 여기다는 뜻이니까요. We are apt to think ill of others. 우리는 남을 좋지 않게 여기기 쉽다. 이런 의미의 문장이 되겠습니다. We are apt to think ill of others. 다음, number seven. Number seven. I haven't been here long. Blank a matter of fact, I only arrived last week. I haven't been here long. Blank a matter of fact, I only arrived last week. I haven't been here long. 나는 이곳에 온지 오래되지 않았다. 얼마 안 된다. 사실은 실제로는 의미의 blank a matter of fact. 그렇죠. as가 들어가서 As a matter of fact, 같은 뜻으로는 in fact가 있죠. 사실은 I only arrived last week, 나는 지난주에 도착했다 라는 의미입니다. I haven't been here long. As a matter of fact, I only arrived last week. 다음, number eight. Number eight. Blank a rule, he goes jogging at six o'clock every morning. Blank a rule. He goes jogging at 6 o'clock every morning. 여기도 as가 들어가야겠죠? as a rule 하면 통상, 대체로, 대개, 즉 usually, on the whole, w-h-o-l-e, on the whole의 뜻입니다. 그래서 대개 그는 
매일 아침 6시에 조깅을 합니다. 라는 의미가 되겠네요. As a rule, he goes jogging at 6 o'clock every morning. 다음, number 9. Number 9. Once you get used to it, skiing is as easy as blank. Once you get used to it, skiing is as easy as blank. Once는 뒤에 주어 동사가 나오면 접속사로 일단 뭐뭐 하면의 의미가 되고요. 자, 뒤에 get used to it, get used to는 어디 어디에 익숙해지다. 동작에 중점을 둔 표현이죠. 동의어로는 get accustomed to가 있고요. 앞장에서 배웠던 수거 기억하십니까? be accustomed to, be used to는 비동사를 쓰게 되면 상태에 중점을 둔 어디 어디에 익숙해 있다라는 의미입니다. 자, 그래서 일, 일단 네가 거기에 익숙해지면 skiing, 스키 타는 것은 as easy as blank, 아주 쉽다라는 의미. 그렇죠. 블랭크에는 파이라는 단어가 들어가면 되겠습니다. 그래서 네가 거기에 익숙해지기만 하면 스키 타는 것은 as easy as pie. 정말 쉽다라는 의미가 되겠습니다. Once you get used to it, skiing is as easy as pie. 다음 number 10. Number 10. As blank raising salaries, we will discuss that next week. As blank raising salaries. We will discuss that next week. 자, raise 하면 무엇 무엇을 올리다 라는 뜻이고 salary 봉급, 그래서 봉급을 올리다. blank에는 그렇죠, for가 들어가서 무엇 무엇에 관해서 speaking of와 같은 뜻이죠. 자, 봉급을 올리는 것에 관해서 자, 여기선 for 전치사 for가 들어가서 동명사 형태 raising이 쓰인 겁니다. 자, 그래서 봉급 인상에 관하여 우리는 다음 주에 토론할 것입니다. 라는 의미의 문장이 됩니다. As for raising salaries, we will discuss that next week. As good as 뭐뭐나 다름없는 거의 As good as 뭐뭐나 다름없는 거의 As it were 말하자면 As it were 말하자면 As likely as not. 아마도. As likely as not. 아마도. As of, as from. 뭐뭐로부터, 뭐뭐로부터 시작하여. As of, as from. 뭐뭐로부터, 뭐뭐로부터 시작하여. As regards, as to. 무엇에 관해서는? As regards. As to. 무엇에 관해서는? 자, 다음, number 11. Number 11. His days as a football hero are as blank as over. His days as a football hero are as blank as over. Once days 하면 누구누구의 전성시대, 좋았던 시절, 그런 의미가 돼서 His days as a football hero, 축구 영웅으로서의 그의 전성시대는 as blank as, 네, 굿이 들어가겠네요. as good as 하면 무엇무엇과 같은, 거의, 그런 뜻이 되고요. be over 하면 끝나다. 그래서 그의 축구 영웅으로서의 전성시대는 끝난 것이나 마찬가지다 라는 의미가 되겠습니다. His days as a football hero are as good as over. 다음, number 12. Number 12. He is, as blank were, a bookworm. He is, as blank were, a bookworm. 자, blank에는 it이 들어가서 as it were 하면 so to speak와 같은 뜻으로 말하자면의 의미입니다. 자, bookworm은 worm은 벌레라는 뜻에서 bookworm은 책벌레, 독서광이라는 의미로 사용됐고요. 그래서 문장을 해석해 보면 그는 말하자면 독서광이다 라는 의미입니다. He is as it were a bookworm. 자, 다음 number 13. Number 13. As likely blank not, he will not turn up to work tomorrow. As likely blank not, he will not turn up to work tomorrow. 이 blank에는 역시 as가 들어가면 되겠네요. As likely as not 하면 아마도, 
확률이 아주 높은 10중 8구 probably의 의미입니다. As likely as not, 아마도 He will not turn up, turn up 하면 appear, A-P-P-E-A-R, 나타나다의 의미죠. 그리고 그 다음에 work는 관사 없이 쓰여서 직장이라는 의미입니다. 그래서 아마도 10중 8구 9는 내일 일하러 직장에 나오지 않을 것 같다 이런 말이 되겠네요. As likely as not, he will not turn up to work tomorrow. 다음, number 14. Number 14. The contract starts blank of January 1st. The contract starts blank of January 1st. 컨트랙은 계약이란 뜻으로 The contract starts. 그 계약은 시작됩니다. blank of. blank에는 네, as가 들어가면 되겠네요. as of나 as from 다음에 날짜가 나오면 며칠부로, 며칠부터 그런 뜻이 되죠. 자, 그럼 of를 넣어서 다시 문장을 보면 The contract starts as of January 1st. 그 계약은 1월 1일부로 시작된다. 즉, 그 계약은 1월 1일부터 발효된다. 이런 말이 되겠습니다. The contract starts as of January 1st. 다음, number 15. Number 15. Blank regards money. He has more than enough. Blank regards money. He has more than enough. 여기도 as가 들어가면 되겠습니다. as regards 하게 되면 무엇 무엇에 관하여 뭐뭐라는 점에서 그런 뜻이 되죠. 그러니까 as regards money. 돈에 관해서는 he has more than enough. 그는 충분함 그 이상을 갖고 있다 라는 의미입니다. As regards money, he has more than enough. As usual. 평소와 같이, 여느 때처럼. As usual. 평소와 같이, 여느 때처럼. As well. 또한, 게다가, 그 외에. As well. 또한, 게다가, 그 외에. As yet. 이제껏 아직까지. As yet. 이제껏 아직까지. Ask after. 누구의 안부를 묻다. Ask after. 누구의 안부를 묻다. At a loss. 어쩔 줄을 몰라서 당황하여. At a loss. 어쩔 줄을 몰라서 당황하여. At all costs. 어떤 일이 있어도, 어떤 희생을 치르더라도. At all costs. 어떤 일이 있어도, 어떤 희생을 치르더라도. 다음, number 16. Number 16. He was late for school, blank usual. He was late for school, blank usual. 먼저 be late for 하면, 어디 어디에 늦다, 그는 학교에 늦었다. 블랭크에는 그렇죠. as가 들어가서 as usual, 평소와 다름없이 여느 때처럼의 의미입니다. 그래서 그는 평소와 다름없이 학교에 지각을 했다 라는 뜻이 되겠습니다. He was late for school as usual. 다음, number 17. Number 17. He gave me food and money as blank. He gave me food and money as blank. 그는 나에게 food, 음식을 주었다, 그리고 money as blank. 주로 명사 뒤에서 역시, 무엇, 무엇 또한 내 의미를 갖는 as blank. 그렇죠. well이 들어가면 되겠습니다. 그래서 he gave me food, 그는 나에게 음식을 주었고, and money as well, 돈 역시 주었다 라는 의미가 되겠습니다. He gave me food and money as well. 다음, number 18. Number 18. The teacher says there have been no mistakes blank yet. The teacher says there have been no mistakes blank yet. The teacher said, 선생님께서 말씀하시기를 there have been no mistakes, 아무런 실수도 없었다, blank yet. 역시 as가 들어갑니다. as가 들어가서 as yet 하면 아직까지, 이제껏 그런 뜻이죠. 그래서 선생님께서는 아직까지는 아무런 실수도 없었다고 말씀하십니다라는 의미입니다. 
The teacher says there have been no mistakes as yet. Tom number nineteen. Number nineteen. I asked blank my friend in hospital when I met his wife. I asked blank my friend in hospital when I met his wife. 누구 누구의 안부를 묻다 ask blank. 그렇죠. After가 들어가겠네요. 동의 수거로는 inquire after. I N Q U I R E. Inquire after가 있습니다. 그럼 문장 다시 볼까요? I asked after my friend. 나는 내 친구의 안부를 물었다 in hospital. 병원에 입원하고 있는. When I met his wife. 내가 그의 부인을 만났을 때. 나는 그의 부인을 만났을 때 병원에 입원해 있는 내 친구의 안부를 물었다. 라는 의미의 문장이 되겠습니다. I asked after my friend in hospital when I met his wife. 다음 number 20. Number 20. When my letters were returned unopened, I was blank a loss what to do next. When my letters were returned unopened, I was blank a loss what to do next. 내 편지가 return unopened, 개봉되어지지 않은 채로 되돌아왔을 때 나는 be blank a loss. blank에는 그렇죠. at이 들어가서 be at a loss 하면 어쩔 줄 몰라 하다, 당황하다. 즉, be embarrassed. E-M-B-A-R-R-A-S-S-E-D Be embarrassed와 be perplexed. P-E-R-P-L-E-X-E-D Perplexed와 같은 의미입니다. 그래서 문장 해석 다시 해보면 나는 내 편지가 개봉되어지지 않은 채 돌아왔을 때 다음에 어찌해야 할지 몰라 당황스러웠다 라는 의미가 되겠습니다. When my letters were returned unopened, I was at a loss what to do next. 자, 마지막, number 21. Number 21. We must protect our environment, blank, all costs. We must protect our environment, blank, all costs. 우리는 protect, 보호하다 라는 뜻이죠. 우리는 보호해야 합니다. Our environment, 우리의 환경을, blank, all costs. 그렇죠. at이 들어가서 at all costs 하면 어떤 일이 있어도 꼭 그런 뜻이죠. 그래서 우리는 어떤 일이 있어도 우리의 환경을 보호해야만 한다라는 의미가 되겠습니다. We must protect our environment at all costs.